இமயம் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம கதைக்கலங்கள் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு வாரமும் சமீபத்தில் ரிலீஸ் ஆகி வெற்றிகரமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்க ஒரு படத்தை பற்றி பார்ப்போம் அந்த பட படக்குழுவினரையும் நம்ம சந்திச்சுக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிற படம் தடையேறத்தக்க படத்தின் கதாநாயகன் அருண் விஜய் படத்தில் டைரக்டர் மகிழ் திருமணி இன்னும் அவர் பேர் வந்து சாரி அவர் வந்து படத்தில் சாரி அப்படின்ற ஒரு டைலாக்ல ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிருந்தாரு ஸோ வந்துட்டு இவங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு வந்து நம்ம கூட பேச போறாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் பிரதேஷ் ஸோ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொல்லுங்க சார் இந்த படம் நீங்க வந்து மலை மலை மாஞ்சாவில் ரெண்டு படம் தான் ஒரு கமர்ஷியல் ஹீரோவா அப்படி எந்திரி செஞ்சுட்டு திடீர்னு இப்படி ஒரு படம் பண்றதுக்கு காரணம் என்ன ஒரு வித்தியாசம் தேவைப்பட்டுச்சு இப்ப எப்படி நீங்க வந்து படத்தை பார்த்து ரசிச்சேன்னு சொன்னீங்களோ ஓகே அதே மாதிரி எனக்கு ஆஸ் அன் ஆக்டர் எனக்கு வந்து ஒரு 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 வேரியேஷன் தேவைப்பட்டுச்சு ஒரு அது கமர்ஷியல் ஃபார்மெட் ஒரு ஃபார்முலா அது ரெண்டு படங்களும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு பட் இந்த படம் அதையும் தாண்டி வேற ஒரு விஷயம் அந்த படத்தில் இருக்கு ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஜானர் அதை ட்ரை பண்ணலான் தான் இதில் பண்ணோம் அண்ட் பாய் சார் ஸ்கிரிப்ட் சொன்னோடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஓகே இதில் பண்ணால் எனக்கு ஒரு வேற ஒரு பரிமா பரிமா பரிணாமம் கிடைக்கும்னு நினச்சேன் அது இன்னைக்கு ஆடியன்ஸ் அதை இவ்வளோ வரவேற்பு கொடுக்குறாங்க நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு எந்த ஒரு விஷயம் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்டோடனே உங்களுக்கு வந்து இந்த படம் நம்ம டெஃபினட்டாக பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் அனைவருக்கும் வேலண்டைன்ஸ் டே தின வாழ்த்துக்கள் வேலண்டைன்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த காதலர் தினம் காதலர் தினத்துக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லோரும் வந்து நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க இந்த வருஷமும் அதே மாதிரி வழக்கம் போல் காதலர் தினத்தை எல்லோரும் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காதலர் தினத்தால் காதலர் தினத்தில் அன்றைக்கி காதலால் பாதிக்கப்பட்ட பல பேர் வந்துட்டு இதே சென்னையிலையும் இதே தமிழ்நாட்டில் இதே இந்தியாவில் இதே உலகத்துக்குள்ளே நிறைய பேர் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ எதனால் இந்த வேறுபாடுகள் காதல் அப்படின்னா என்ன அது எங்கேருந்து வருது எதுக்காக வந்து காதலால் பாதிக்கப்படுறாங்க இது எல்லாம் இந்த மாதிரி சந்தேகங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நம்ம இன்னைக்கு போய் எல்லாத்தையும் கேட்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி ஷோ வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்காக இன்னைக்கு யோஸ் பண்ண போகிறது நான் உங்கள் சார் வாங்க காதல் எழுதின மாதிரி இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம வந்து நிறையா பேர்கிட்ட சென்னை சுற்றி சுற்றி கேட்க போகிறோம் காதல்னா என்ன காதல் எப்படிப்பட்டது காதல் ஒரு மனுஷனை வந்து எந்த வகையெல்லாம் மாற்றுது அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் பேச போகிறோம் இப்போ நம்ம கூட ஒரு மூணு நண்பர்கள் இருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் உங்கள் பேர் சார் பார்த்த சார் பார்த்த சார் நேம் லோகேஷ் லோகேஷ் லவ் பண்ணுறீங்களா அதையும் இல்லைங்க இல்லை உண்மையில் உண்மையிலே இல்லை இல்லை ஆ இல்லை இல்லை இல்லைண்ணா இல்லைண்ணா இல்லை ஏ அண்ணான்ட்டு அது டக்குனு சரி ஓகே இப்போ வந்துட்டு காதல்னா என்ன யார் சொல்கிற முதல்ல லோகேஷ் லோகேஷ் காதல் தெரிஞ்சிருவாங்க <laughs> 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 காதல்னாலதான் <laughs> ஸோ இது வந்து எந்த அளவுக்கு உண்மை லவ் பண்ணால் வந்து இப்போ நல்லதாக கேட்டதா அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லுங்கள் தேவையா இல்லையா லவ்ன்ற விஷயம் அது தேவையா இல்லையான்னு இல்லை சரி வந்து எப்படின்னு சொல்ல முடியாது இப்போ திடீர்னு கூட வரலாம் அது சரி இப்போ ஃபீவர் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி டக்குனா வருது இல்லை தெரிஞ்சா வருது இல்லை சரி அப்போ வந்து சொல்லிடலாம் இல்லையா ஃபீவருங்கிறது உடம்பு வந்து கெட்டது அப்படி சொல்லிடலாம்ல அந்த மாதிரி லவ் எப்படி சொல்லலாம் லவ் கெட்டதுன்னு எப்படி எப்பயுமே சொல்ல முடியாது சரி அது வந்து நல்லதுன்றாரு நீங்கள் சொல்லுங்கள் பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை தப்பு இல்லை உண்மையா பண்ணணும் பஞ்சு வேலை எல்லாம் சொல்றாரு சார் யார பண்றதுதான் லவ் பண்றது முக்கியம் இல்ல யார பண்றது மன்மதன் பண்றது பார்த்தாச்சு சரி ஓவராலா வந்துட்டு இப்ப நல்லதுதான் அப்படின்றீங்க லவ் பண்ற விஷயம் வாழ்க்கையை வந்து அழகா இருக்குது ரைட்டா ஓகே நீங்களும் அப்படிதான் சொல்றீங்க ஓகே சூப்பர் இந்த நம்பர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லவ் அப்படிங்கிற விஷயம் லைஃபு கண்டிப்பாக தேவை லைஃப் வந்து அழகாக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இவங்களுக்காக வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான காதல் பாடல் உங்களுக்காக வருது பாருங்க தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய பெருமைகள் தெரிந்த 
இடங்களை பற்றிய தெரியாத விஷயங்கள் கலகலப்பும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த வித்தியாசமான மனிதர்கள் தெரிந்து கொள்ள என்னோடுவாங்க இது வாங்க நீங்க <laughs> 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 இது என்ன இந்த கோயில் வந்து சுமார் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த கோயில் பழமையான கோயில் இது வந்து பிரசித்தி பெற்ற கோயில் அதாவது நூத்தி எட்டு சிவ நூத்தி எட்டு சிவ தர்சனம் இல்லைங்க திவ்ய தேசத்துல இதுவும் ஒண்ணு இதுவும் ஒண்ணு உலக லெவல்ல புகழ் பெற்றது ஓகே உங்க எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச நடிகர் அப்படின்னு யார் சொல்லுங்க எங்களுக்கு எனக்கு எம்ஜிஆர் பிடிக்கும் உங்களுக்கு எனக்கு லூஸ் மான தான் சார் பிடிக்கும் லூஸ் மான் ரொம்ப பிடிக்குமா சூப்பர் நீங்க எல்லாம் வந்து பாயிறதுக்கு ஒரு நல்ல காமெடி அந்த மாதிரி நல்ல காமெடி கூட சூப்பரா பண்ணுவார் காமெடி ஓகே சூப்பர் ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு பிடிச்ச காமெடி சொல்லுங்க சார் எனக்கு இப்போ பிடிச்ச வந்து வடிவேல் தான் வடிவேல் சார் ஓகே சூப்பர் கடைசியா என்ன படம் பாத்தீங்க ஏழாம் வரிவு ஏழாம் வரிவு பாத்தீங்க ஓகே இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம்ல உங்களுக்காக ஒரு பாட்டு நாங்க ஸ்பெஷலா டெடிகேட் பண்றோம் எந்த சாங்ன்றது நீங்களே கேட்டுங்க ஏழாம் வரிவு வந்து எந்த சாங் போட்டாலும் நல்லா இருக்கும் சார் எது வேணா போடலாம் இரண்டாவது அந்த அம்மா அம்மா காதல் பண்ணு இந்த நண்பர்களுக்காக ஏழாம் முறை படத்துல இருந்து எம்மா எம்மா காதல் படமா பாட்டு இதோ இந்த சேர்ச்சை கட்டினது யாரும் பாத்தீங்கன்னா அருள் அப்பா அப்படிங்கிறவரும் பாரிஸ் பிரிஸ்ட் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தான் இந்த சேர்ச்சை கட்டி முடிச்சிருக்காங்க முத முதல்ல அடையாறுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு இந்த சேர்ச்சை கட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி இந்த இடத்துல இந்த சேர்ச்சை கட்டினா நிறைய மக்கள் வந்துட்டு இங்க பிரேயர் பண்ண வசதியா இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணாம் ஆண்டு இந்த சேர்ச்சை வந்து கட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இதை வந்து ஒரு கிராண்டா ஒரு ஓப்பனிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த சேர்ச் வந்து மக்கள் எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த அருளப்பா அப்படிங்கிற ஒரு பிறந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னாம் தேதி பதினொன்னாவது மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது இடம் பிறந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு தன்னோட இல்லற வாழ்வு தொடர்ந்து ஒரு ஃபாதராக ஆனது எப்போ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் இந்த வருஷம் தான் வந்துட்டு அவர் வந்து ஃபாதராக மாறிக்காரு அது இறந்ததும் எப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏறாம் வருடம் இறந்திருக்காரு இவரோட சமாதியும் இந்த சர்ச்சுக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த பெசன் நகரில் இருக்கிற மக்கள் எல்லோரும் வந்துட்டு கிறிஸ்டின்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற மதத்தங்க எல்லாருமே வந்துட்டு இங்கே இந்த சர்ச்சை வந்து எப்பவுமே கும்பிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சாட்டர்டே சண்டேஸில் இங்கே வந்து ஏகப்பட்ட கூட்டம் இருக்கும் அப்படின்றாங்க நியூ இயர் செலிப்ரேஷன் இங்கே வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்குன்றது இங்கே இருக்க மக்கள் எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்ம சினி ரவுண்ட் அப் நிகழ்ச்சியில் திரை கொண்டாட்டம் செக்மெண்ட்டில் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது ஒரு படத்தோட ப்ரெஸ் மீட் என்ன படம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராட்டினம் ராட்டினம் அப்படிங்கிற படத்தை வந்து எதுக்கு இந்த தலைப்பு வச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டால் அந்த இயக்குநர் கே எஸ் தங்கசாமி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் மேடு பள்ளம் அப் அண்ட் டவுன் இது எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் இதை வந்து நிறையா படங்களை சொல்லிட்டாங்க ஆனால் வாழ்க்கை வந்து ஒரு சுழற்சி முறையில் ராட்டினம் மாதிரி தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த டைட்டில் வச்சதாகவும் அதுக்கான அழுத்தமான காரணங்களை படத்தில் சொல்லியிருக்கதாகவும் சொன்னார் ஸோ ராட்டினம் படத்தோட ப்ரெஸ் மீட்டை பாருங்கள் மிக பிரமாண்டமான ஜே டிவி நடத்தும் பாராட்டு விழாவுக்கு ஒரு முன்னோட்டமான இந்த பயணம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா அந்த டிராப் பாக்ஸ் இருக்கு அதுக்கான ஒப்பு பணியும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதுல உங்க பேரு உங்க ஊர் அதை எழுதிட்டு அது போல எம்எஸ்சிக்கு நீங்க கொடுக்க விரும்புற ஒரு பட்டம் என்ன அப்படிங்கிற எழுதி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு பவுன்ல தங்கச்சையும் பரிசாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தூக்க முறையில